നമസ്കാരം ഈസി ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്സ് പലതരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ സോപ്സ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന സോപ്പ് മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ഒരു സീരീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ സോപ്പിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഓയിൽസ് പല രീതിയിലുള്ള എണ്ണകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് പുറമെ സോപ്പിന് നിറവും ഗുണവും കിട്ടുവാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാച്ചുറൽ അഡീഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോകളിൽ മുഴുവൻ കാണിക്കുക ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മണവും നിറവുമുള്ള ഒരു നല്ല പ്രകൃതിദത്ത സോപ്പ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ അതിനുശേഷം ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതും ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഗ്രാം കോസ്റ്റിക് സോഡ ഫ്ലേക്സും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറുമാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ലൈ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കോസ്റ്റിക് സോഡയുള്ള ലൈ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കോസ്റ്റിക് സോഡ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ അപകടകാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് മാസ്ക് ഗോഗിൾസ് ഇവ നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചു മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസും ഫേസ് മാസ്ക്കും ഗോഗിൾസും ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് ഒരിക്കലും വെള്ളം എടുത്ത് കോസ്റ്റിക് സോഡയിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അളന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിക് സോഡ ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് ഉണ്ടാവും ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ല ചൂടായിട്ട് മാറും നല്ല ചൂടുള്ള ലൈനി ആയിട്ടാണ് മാറുക ഒരു വെളുത്ത കളറാണ് ആദ്യം ഈ ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കോസ്റ്റിക് സോഡ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു വെളുത്ത കളറുള്ള ലൈനി ആയിട്ടാണ് ആദ്യം മാറുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡ മുഴുവനായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ലൈ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് ചൂടാറാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരാറ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് തലേ ദിവസം ഈ ലൈ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഓയിൽ ഉണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം പാം ഓയിൽ പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഓയില് ഈ ബക്കറ്റിൽ റെഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേർട്ട
നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓയിലും കൂടെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് കാണാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സൊല്യൂഷൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത് ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിലുകൾ ഒന്ന് ലാവണ്ടറിൻ്റെ ഓയിലാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെപ്പർ മിൻറ്റ് മിൻറ്റിൻ്റെ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ലൈവ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഓയിലിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലൗസും ഫേസ് മാസ്ക്കും ഗൂഗിൾസും ഉപയോഗിക്കണം ഇത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്രീൻ കളർ എന്നുള്ളത് മാറി ഒരു യെല്ലോ കളറിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ യെല്ലോ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട് അതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിസ്ക്കാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബീറ്റർ എന്ന് പറയാം സ്പ്രിങ് ബീറ്റർ ആണിത് സ്പ്രിങ് വിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഞെക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മാനുവലായിട്ട് വേണം പണിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും നല്ലോണം ഇളക്കുക നല്ലോണം ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇളക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ കളർ മാറി പതുക്കെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണ് അതായത് മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലുകളാണ് ചേർക്കണം മണത്തിനും ഗുണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മിൻറ്റാണ് മിൻറ്റിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഏകദേശം പതിനാല് മില്ലി ഓയിലാണ് നമ്മൾ മിൻറ്റ് ഓയിൽ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മിൻറ്റിൻ്റെ ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കുക ഇനി മിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് മില്ലി ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മില്ലി വരുന്ന ലാവണ്ടർ ഓയിലാണ് ഈ ലാവണ്ടർ ഓയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇളക്കലാണ് ബ്ലെൻഡിംഗ് ആണ് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡയും അതായത് ലൈവ് സൊല്യൂഷനും ഈ ഓയിൽസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇളക്കി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കാണും ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സപോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ എവിടം വരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവാണ് ട്രേസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ വരെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാം അതാ നമുക്കറിയാം ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട് അവിടെ തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രേസസ് എന്ന് പറയും അതാ അവിടെ ട്രേസസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളൊന്ന് നോക്കി ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്രേസസ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് എപ്പം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പം നിർത്തണം എന്നുള്ളത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നമുക്കിത് പോർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം നല്ലോണം തിക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ട്രേസസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആ വിസ്ക്കും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതാ ഒരു ലെറ്റർ പോലെ വാന്ന് പോലെ എഴുതിപ്പോൾ ആ പാട് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രേസസ് നല്ലോണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രേസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് വൈകിയിട്ടുണ്ടോ സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് നിർത്തി നേരെ അത് മോൾഡിലേക്ക് പോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സോപ്പ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ബാച്ച് നമ്മൾ മോൾഡിലേക്ക് പോറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് സിലിക്കോൺ മോൾഡുകളാണ് സിലിക്കോൺ മോൾഡുകളാണ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല നമ്മൾ മോ അൺമോൾഡ് 
സോപ്പ് മേക്കിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സോപ്പ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സിലിക്കോൺ മോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോപ്പ് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം സിലിക്കോൺ മോളിൽ നിന്ന് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സോപ്പിൻ്റെ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് കണ്ടോളൂ ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോൾ പേപ്പർ കീറി പേപ്പർ മോൾഡ് നമ്മൾ കീറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ റൗണ്ട് സോപ്പിൽ കുറച്ച് കാവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വൈകി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും നല്ല ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് ലാവൻഡർ ഓയിലും പെപ്പർ മിൻറ്റ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാവണ്ടറിൻ്റെ പെപ്പർ മിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കാണ് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ സോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് നമുക്കിനി ത്രീ വീക്സ് മൂന്നാഴ്ച ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഈ ക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച ക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വേറൊരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ കോസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലൈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കരുത് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പ് ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡു ഇറ്റ് യുവേഴ്സ് സെൽഫ് ഡി ഐ വൈ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾ ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നെഴുതുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ അടുത്ത നാച്ചുറൽ സോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവുമായിട്ട് സോപ്പ് മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ